de esta noche. Más allá de esos resultados, de los datos objetivos, me gustaría conocer la visión de cada uno respecto a los ganadores o el gran ganador, digamos, o ganadora de esta jornada. Una primera pasada rápido con eh, esa evaluación. Francisco Vidal. Yo creo que un, un ganador moderado fue mi candidato, Guille, porque cumplió un objetivo pasar a segunda vuelta. Y yo creo que la gran ganadora de la noche es Beatriz Sánchez y el Frente Amplio, tanto en su votación presidencial como en su votación Concu parlamentaria. ¿Concuerdas con ese análisis, Cecilia Pérez? Los grandes ganadores son los que pasan a segunda vuelta, los que tienen posibilidad, sin duda, de, de ser finalmente los presidentes, el presidente de Chile. Tanto mi candidato, el expresidente Sebastián Piñera, como el, el moderado candidato de Pancho Vidal, Alejandro Guille, consignando que sin duda para todos la votación del Frente Amplio y particularmente de Beatriz fue una sorpresa. Eduardo Zafirio, ganadores de esta noche o el gran o la gran ganadora. Eh, creo que el Frente Amplio y lo gran derrotada las encuestas. Digámoslo de una vez antes de que Además, en, el, en, el juego, en el juego de la segunda vuelta. Por una razón, eh, yo diría, de bien común. Vamos a una elección muy estrecha, eh, todo indica, y a ciegas, porque las encuestas una vez más han fracasado. Tengo ahí algunas cosas que se están eh, escribiendo hoy día en España, eh, y va a ser, demostrando eh, que las encuestas en Chile son un escándalo. Va a ser, Eduardo, uno de los elementos, por supuesto, del análisis de esta noche. Gonzalo Miller, una primera mirada respecto a, esto, a esta elección y los triunfadores ¿no? de la yo noche. Creo que un, el, ganador, el ganador con asterisco es eh, Sebastián Piñera, porque asterisco, porque yo creo que tiene que leer lo que pasó, sin duda. Aquí no es solo levantar los brazos, hay que leer lo que pasa. Usted en el y, señor y en segundo, los coloca hace tres años y hubiera pensado menos del 40. Pero el país cambió, ese es el tema. El asterisco, el, el el asterisco no es mirar hacia la izquierda, es mirar un país que está fragmentado y que, y que va a reclamar unidad. ¿Quién es capaz de ofrecerle un gobierno de unidad hacia el futuro? Yo creo que ahí Sebastián Peñera tiene ventaja. Alcalde Lavín, eh, ¿se esperaba en este resultado? ¿Se hablaba incluso en algún momento de la posibilidad de que Sebastián Piñera ganara en una primera vuelta? que iba a sacar ampliamente muchísimo más del 40%. Están repartiendo el gabinete. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Decepcionado. No, eso, eso, de, eso de ganar en primera vuelta, obviamente, era una ilusión, porque sabíamos que estaba José Antonio Cast, que sacó más votos. Ustedes felicitan a, a Beatriz Sánchez, yo creo que efectivamente, porque la encuesta se le dio... Menos de 10. ¿Ah? Bueno, perdón, no. menos de 10. Menos de 10, sí. le dio 8 o 9, 8. y sacó 20. Entonces, felicitaciones a Beatriz Sánchez, felicitaciones a José Antonio Cast, porque... Todos pensábamos 5%, uh -huh. le da la encuesta de repente 6, sacó prácticamente 8. Y yo creo que obviamente los ganadores son Piñera y Guillé, pero con un pequeño sabor amargo. Yo fui testigo privilegiado de un desayuno que hubo el día viernes, ¿eh? organizado por el diario La Cuarta, y que estaba Piñera y Guillé Exacto. en la mesa, tú estabas en la mesa también, sí. Cecilia. Y de repente se está en Piñera le pregunta a Guillé, ¿pronóstico? Y Guillé dice, menos de 10 puntos de diferencia. Y Piñera le dice, 15 puntos de diferencia. Bueno, fueron 14. Ni Guillé queda contento, ni Piñera queda contento. La elección en segunda vuelta está abierta y obviamente la primera probabilidad de ganar la tiene Sebastián Piñera. ¿Y qué tan abierta está la elección para esta segunda vuelta el próximo 17 de diciembre, senador Girardi? Bueno, mira, yo comparto lo que se dice acá, que lo más interesante es que hay una nueva realidad, una nueva sociedad. Es como si el siglo XX se hubiera evaporado y viene la sociedad y la era digital. Otra civilización, otra cultura. Y yo diría, si me pregunta a mí quién ganó, a mí me ganó los que son más, que son los progresistas. Claramente hay una visión de una sociedad que aspira a cambios tranquilos, a cambio inclusivo, a necesidad de futuro, que en cierta manera es una sociedad que adquirió un cierto estatus, un cierto bienestar y tiene incertidumbre respecto al futuro y está buscando quien pueda justamente eh, tener una visión de lo que viene, de pensar más allá y ofrecerle una mirada frente a una sociedad que es muy compleja, donde las redes sociales lo están cambiando todo, las relaciones padre-hijo, la manera de educar. Imagínate, eh, nosotros venimos hace mucho tiempo diciendo que con la inteligencia artificial van a desaparecer la mitad de los empleos en 20 años. Los médicos no van a poder competir con los robots. Y también muchas otras profesiones. O sea, esta es una nueva sociedad. Y a mí me parece que lo interesante, desde el punto de este progresismo que es mayoritario, que no tiene dueño, que no hay una visión monopólica del progresismo, que tiene distintas expresiones, y que a mí me parece muy importante lo que se señala acá. Va a ganar el que sea capaz de unir a Chile y ofrecer un proyecto de futuro y gobernabilidad tranquila, inclusiva, y que le pueda ofrecer a los chilenos algo que yo siento, que Chile tiene una oportunidad maravillosa en el siglo XXI, que no tuvo en el pasado y que depende de nosotros de poder 